Questa sera vi voglio raccontare di quando ho imparato che il consenso si può ottenere dal, dall'ascolto profondo, dalla cura e dall'attenzione verso il prossimo. E a farmelo capire ha contribuito in maniera fondamentale, sapete chi? Un topino salterino. Sì, avete capito bene, un topino salterino. Ma andiamo per ordine. Io ho sempre nutrito una forte curiosità nei confronti degli aforismi, dei modi di dire, dei proverbi, in particolar modo a quelli legati ai sensi e agli organi con i quali noi percepiamo il mondo intorno a noi. Però mi domandavo anche, ma chi sarà stato l'inventore di questo proverbio, di questo modo di dire? Eh sì, perché noi diamo per scontati un sacco di cose, ma c'è sempre stato qualcuno che per primo ha pensato, ha detto qualcosa che poi noi continuiamo negli anni a ripetere. A cosa si riferiva? Eh? Sognare ad occhi aperti. Si riferiva ad un sognatore di cose irrealizzabili o sognare ad occhi aperti si riferiva ad un fattone di funghi allucinogeni. Eh? Avere la puzza sotto al naso si riferiva a uno snob o a uno che mangia tanti fagioli in una stanza piccola, chiusa e senza finestre. E via via, eh, toccare con mano, avere sulla punta della lingua, mangiare con gli occhi. In ognuno di questi aforismi ognuno può vedere quello che vuole. Ma ce n'è uno che, secondo me, ciascuno di noi può attribuirsi in parte la paternità ad onorem. E cioè, sapete qual è? Vediamo se lo sapete. Non c'è per Gior Sordo? Non c'è per Gior Sordo? Non c'è per Gior Sordo di chi non vuol sentire. Apparentemente sembra che ci si riferisca all'udito, ma in realtà il suo ambito di applicazione ha ben più ampio raggio. Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Vi faccio un esempio, che è stato già richiamato stasera, ma ve lo ripropongo. Vi è mai capitato di andare in giro per strada e qualcuno vi chiede «Ehi, ciao, come stai?» E mentre stai lì che per rispondere, l'altro continua «No, perché volevo dirti, no?» In quel momento vorresti che il tempo si fermasse. Vorresti afferrare il tuo interlocutore per il bavero e dirgli «Ma aspetta, no? Mi hai fatto la domanda, fammi almeno rispondere!» Invece lui continua beatamente il suo discorso. E sapete perché? Perché in fondo, di sapere come stiamo, gliene importa poco. Ecco, noi non ascoltiamo. Domandiamocelo, quanto tempo passiamo noi ad ascoltare veramente il prossimo? Ce lo siamo mai preso questo disturbo? Ascoltare, mi riferisco ad un ascolto profondo, un ascolto che dia attenzione al prossimo. Ecco, dovremmo allenarci a ad entrare un pochettino più in comunicazione, a creare una connessione, a stabilire una relazione. E l'ascolto è quello strumento che ci consente di stabilire questa relazione. Apparentemente sembra che riguardi solamente l'udito, ma in realtà riguarda tutti i sensi, fino a toccare le corde più profonde della nostra stessa umanità. Il poeta William Blake diceva che l'uomo non ha un corpo diviso dall'anima, ma quello che noi chiamiamo corpo è la parte dell'anima che si contraddistingue per i suoi sensi. Prima vi ho detto che vi avrei parlato di come mi ha aiutato il topino salterino a capire il senso del consenso. Dal 2004 al 2009 ho avuto la fortuna di svolgere un servizio di volontariato a mio avviso meraviglioso, i clown di corsia negli ospedali di Bologna. Avete sentito forse parlare tutti quanti un po' della clown terapia? È un servizio che si svolge negli ospedali. Ero, abitavo a Bologna e ho avuto questa fortuna. Quando si entra in una realtà come quella ospedaliera, che spesso è pervasa dalla, dalla paura, dal, dal dolore, dall'isolamento, non si è mai troppo preparati. Ma durante il corso di formazione fondamentale e propedeutico a svolgere il servizio, ci siamo allenati su quella che sarebbe stata la circostanza più tremenda da dover affrontare, il rifiuto. In cinque anni ho visitato circa 3.000 stanze e in alcuni casi, fortunatamente molto pochi, abbiamo ricevuto io e i miei compagni dei secchi no, a volte accompagnati anche da frasi del tipo «Ah, qui non c'è mica niente da ridere? Ah, questo è un posto dove si soffre? Ah, mica un circo? E non c'è niente da giocare qui dentro?» Per carità, 
rispetto per tutti, ma il rifiuto è esattamente l'opposto di ciò che ti aspetti di incontrare quando svolgi un servizio. Fortunatamente i nostri personaggi clown non avevano il senso, il bisogno del, del consenso personale come appagamento. Il nostro unico bisogno, la nostra unica esigenza era di portare un po' di conforto a chi andavamo a, a incontrare. Ma adesso arriviamo al topino salterino e di quanto è stato importante. Era un, un caldo pomeriggio di luglio, in un ospedale del centro di Bologna. Usciamo dalla stanza a noi adibita per, per cambiarci insieme ai miei compagni. In quella, vo quella volta eh, ero io con due compagni. Esco elegantissimo, questi pantaloni rossi a righe, una camicia floreale, una bella cravatta con gli animali della carica dei 101, l'immancabile naso rosso e un bel camice bianco con le maniche colorate e la scritta secco sulla schiena, perché a quei tempi pesavo 10 kg di meno, quindi secco ci stava. Quando si fa un servizio in ospedale, la prima cosa da fare è entrare in reparto e andare a parlare con la caposala, per chiedere se ci sono dei casi particolari, cioè, casi particolarmente gravi, qualcuno che magari è uscito da poche ore dalla sala operatoria, se c'è qualche allergia al lattice dei nostri palloncini con i quali formavamo dei regalini per i bambini. Quel pomeriggio di luglio, in questo ospedale del centro di Bologna, entriamo in reparto. Le prime due stanze sono un trionfo di giochi, palloncini, barzellette, canzoncine improvvisate. Nella terza stanza troviamo ad accoglierci un, un silenzio quasi totale. C'erano ricoverate due bambine bellissime. La bambina che occupava il lettino vicino alla finestra ci accoglie con un grande sorriso, così come fanno anche i quattro genitori presenti nella stanza. La bambina che invece occupava il lettino vicino alla porta era tristissima, non ci degna neanche di uno sguardo. E lì si accende il primo allarme in sala macchine del cervello clown. Moderare la velocità, assestarsi su velocità di crociera e monitorare la situazione. Perché la prima regola è non essere mai troppo invadenti. Sul tavolo c'erano tantissimi pacchi colorati, perché quel giorno era il compleanno di questa bimba. Evidentemente il fatto di non poter festeggiare insieme ai suoi amichetti e di stare in ospedale è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso di uffa, oggi sono triste e non c'è niente che possiate fare per farmi cambiare idea. Capita la situazione, noi scambiamo qualche battuta, qualche sorriso con, con le bimbe, con i loro genitori e decidiamo di andarcene. Però prima vogliamo lasciare un un ricordino, un regalino. E allora decido di prendere un palloncino di quelli lunghi, no? sapete, quelli che si gonfiano e che ti consentono di costruire delle forme. Prendo un palloncino e decido di costruire per quella bimba un topino salterino. Ora, per quei pochi che non lo sapessero, il topino salterino, come si fa? Si gonfia un poco di palloncino, un pochino. Si fanno due orecchie e rimane una, co una coda molto lunga di palloncino sgonfio. Si mette nella mano si tira la coda e il topino salta. Una bellezza. Mi metto lì a fare questo topino salterino quando a un certo punto ero lì che formavo il primo orecchio e vedo con la coda dell'occhio che il viso della bimba, che prima aveva una bocca con i bordi della bocca che puntavano dritti verso le spalle, questa, ecco, questo visino inizia un po' a prendere vita, no? inizia un po' a fare delle facce un po' curiose. Io faccio il primo orecchio e mi accorgo che il suo viso inizia a a muoversi sempre un pochettino di più, no? Finché mi accorgo che lei stava cercando di catturare con quei piedini il palloncino sgonfio che le cadeva sopra. Senza farmi accorgere di, questo, di aver capito, ci metto tre minuti a fare il secondo orecchio, operazione che di norma richiede 3-4 secondi. E mentre faccio il secondo orecchio, ogni tanto sposto questo, questo palloncino. Mentre lei continua col piedino a catturare, io glielo sposto e lei continua, e il suo viso diventa sempre più, più, più vivo, più acceso in questa, sua, in questa sua cattura. Allora io, fischiettando, continuo a fare il secondo palloncino che si sgonfia sempre, questo orecchio, ma non si sa perché, fino a che riesco a fare il secondo orecchio e lei riesce a catturare il palloncino e il suo sorriso è libero di esplodere. Per la prima volta sento la sua voce che ci dice 
andate anche in altre stanze? E io gli dico, le dico sì. Lei guarda la mamma e poi ci dice, posso venire con voi? Io non ci penso su due volte, guardo le mie amiche e dico, certo, sarebbe per noi un grandissimo onore avere con noi una così brava catturatrice di palloncini. Lei si alza, delicatamente dal lettino, afferra l'asta sul quale c'era la, la, la sua flebo, mette le ciabattine e ci segue per tutto il pomeriggio in tutte le altre stanze. Credo sia stato il pomeriggio di servizio più bello in cinque anni di volontariato. Che cosa vuol dire ascoltare? Lo psicologo statunitense Carl Rogers disse ascoltare vuol dire capire ciò che l'altro non dice. Potente. In quella trasformazione di stato d'animo, in, in quel consenso che lei ci ha attribuito in maniera così spontanea, in quella sua accettazione che è diventata tale da, da portarla a seguirci per tutte le altre stanze, io ho capito tantissime cose. Ad esempio ho capito che non bisogna mai avere dei preconcetti o dei pregiudizi, che bisogna ascoltare non solamente le parole, ma anche e forse soprattutto gli stati d'animo, e che bisogna abbandonare ogni forma di, 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 di presunzione di sapere di ciò che accadrà. In quella relazione nata così spontanea, senza nessuno che tira e nessuno che viene tirato, senza nessuno che costringe o vuole imporsi all'altro, io, onestamente, ci ho visto la vera essenza del consenso. E allora, quando qualcosa non va come, come speriamo, quando non otteniamo il consenso che, che ci auguravamo di ottenere o che volevamo, non stiamo solamente lì a pensare a cosa potremmo fare o a cosa avremmo potuto fare, ma prendiamoci il lusso di ascoltarci e di ascoltare e magari la risposta magari viene da sé. Grazie.